Umri wake unavyoongezeka ndivyo inaonekana kuchekaa na kuwa ya waya kwa shiria yangu kuku. Baada ya dhambi Adamu aliona hapa si mahali peto. Akahubiri habari hizi. Kupitia nuhu tunaona nia ya Mungu ya kumkomboa mwanadamu. Abraham watoto wake walipokea ahadi tunawaona wana wa Israeli pamoja na kuingia nchi ya ahadi hapa duniani bado walitamani kuwa nyumbani nchi ya ahadi tazama sasa majanga ya asili magonjwa ajali vifo njaa vita vimeutikisa ulimwengu huu swali kubwa ni hili ni lini tutafutwa machozi sikia rafiki Yesu amekuandalia makao anakualika na atakuja kutuchukua si mbali nyumbani hatimaye Nyumbani hatimaye Nyumbani hatimaye Kinyerezi 2019 Napenda kusikia kutoka kwako ndugu mtazamaji na msikilizaji ukiitikia hii salamu Kinyerezi 2019 Nyumbani hatimaye. Nyumbani hatimaye. Kinyerezi 2019. Mimi sijaridhika na hizi sauti. Hebu tuitikie oh. tena kwa nguvu zaidi. Kinyerezi 2019. Nyumbani hatimaye. Nyumbani hatimaye. Kinyerezi 2019. Ni tumie fursa hii ya pekee kukukaribisha sana wewe ambaye umechagua leo kuandamana tena pamoja nasi katika vipindi vyetu vya jioni ya leo vipindi ambavyo vimeendelea kuwa mbaraka kwa siku kadri zinavyoendelea na tunaendelea kukualika wewe ambaye uko pale katika standi ya mabasi wewe ambaye uko pale kituo cha afya katika majengo ya ibada na pale nyumbani karibu sana katika jioni ya leo tuandamane pamoja katika mibaraka ya jioni ya leo. Na pia tunaendelea kukusisitiza kutuma taarifa zako kupitia namba ya simu ifuatayo. 0620701100. Nitarudia tena. 0620701100. Hapo utatutumia ujumbe kwa njia ya picha. Piga picha ya matukio yanayoendelea pale katika kituo chako, alafu ututumie hapo kwa njia ya WhatsApp na tutaendelea kuratibu taarifa zenu ambazo ni nzuri tunazoendelea kuzipokea. Lakini kwa wale ambao ni viongozi wa vituo, tafadhali tuma taarifa yako kila siku jioni kupitia link ifuatayo www.nyumbanihatimaye.live.no/atape naomba nirudie hapo www.nyumbanihatimaye.live/atape ukiingia kwenye hiyo link utakutana na fomu nzuri nawe kuelekeza taarifa gani utume kila siku jioni ninaamini utafuata hiyo na tutaendelea kupokea taarifa zenu Omolo tuna taarifa pia kutoka vituoni mbalimbali mbali, na wanatuambia kwamba wanatupata kwa uzuri kabisa. Tumepokea taarifa zenu kutoka kule chuo kikuu cha Dar es Salaam, Udizim, mm. Nyerere Campus. Mungu awabariki sana. Amen. Lakini kule chuo cha maji tunaambiwa kuna kituo pia kule Changanyikeni, kule kwa ICT kutoka University of Dar es Salaam. Mungu awabariki. Lakini Magufuli Hostel kutoka kule pia chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mungu awabariki sana mnapoendelea kufuatilia hivi vipindi. Asante sana Beatrice lakini tunao watu wanaotufuatilia kutoka kule Kalela Kigoma. Mungu awabariki sana katika kituo chenu. Tunaendelea kupata taarifa zenu nzuri endeleeni kualika watu na kuendelea kuhudhuria kila jioni kule Mpanda Katavi pale Himo stand katika stand ya Himo pale Beatrice. Uh, watu wa Mungu wanakutana pale kila jioni kufuatilia mahubiri na wanasema wanabarikiwa sana 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 na mafundisho ya kaya na familia na mahubiri ya kila jioni na nyimbo zinawabariki pia Amina. na jioni ya leo tena tutakuwa na kwaya itakayotubariki itakayoendelea kubariki mioyo yetu na leo tunayo Amo Dorcas kwaya 
ambayo inatoka pale kanisa la Adventista wa Sabato cha Ngombe hapa hapa jijini Dar es Salaam. Hao watakuja kutubariki kwa wimbo unaosema tuko safarini. Tuko safarini tunaelekea nyumbani. Kama bado hujasogea karibu na kituo chako tafadhali harakisha maana mbaraka wa nyimbo utakupita lakini kabla hatujapata mbaraka wa nyimbo na mwalika kwenu mchungaji Joseph Dizombe kwa ajili ya kutupatia ombi la ufunguzi naam basi ndugu wapendwa na tutazama na kutusikiliza inawasihi kwa neema ya Mungu tusimame mahali tulipo tuweze kumkaribisha Mungu katika mikutano yetu kwa ombi kila moja ainamishe kichwa chake tunapoomba. Baba yetu mtakatifu Mungu wa mbinguni, katika mwaka huu wa 2019 na katika mwezi huu wa pili, umekubali neno lako lihubiriwe sehemu mbalimbali za bara la Afrika na nje ya Afrika. Tunaomba ubariki vituo vyote. Wengine wako majumbani, wengine wako masokoni, wengine wako kwenye stand za mabasi. Wengine makanisani, wengine katika taasisi, kila mahali walipokusanyika uwabariki watu wa Mungu. Tunawaombea na wale wa hudumu wetu ambao wametupatia katika mahubiri haya, wajalie afya njema, wajalie hekima, wanaposimama, wafunike na utukufu wa mbinguni. Wasionekane wao, Yesu uonekane na ujumbe utakaotolewa leo katika vipindi vyote, uwe baraka kwa kila mmoja anayetazama na kusikia ujumbe huu. Maana ndivyo tuombavyo katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Jiji ni jiji ni 
Hakika tupo safarini kuelekea nyumbani. Hatimaye Mungu awabariki sana kwaya kwa wimbo wenu mzuri. Na naamini na wote tumebarikiwa kwa huo wimbo. Hiyo ni Amo Dorcas kutoka pale cha ngombe. Asanteni sana kwa wimbo huo mzuri. Lakini Beatrice jana katika kipindi kizuri cha kaya na familia ambacho ndio kinafuata sasa hivi uh, tulikuwa na somo zuri sana na jana tuliambiwa ya kwamba kwa kweli mwanaume hakuumbwa kuishi peke yake kwa hivyo wewe ambaye ni mwanaume unaye nitazama na kusikiliza kumbuka jana tuliambiwa si vema uwe peke yako na mchungaji migombo akatuambia wakati wa kuoa ukifika fanya nini Beatrice oh. tafuta mke uoe usikae hivyo hivyo maana hata Mungu aliyetuumba amesema si vema mtu awe peke yake na kwa namna nyingine leo tunaenda kuwa na somo zuri sana la kusisimua kuliko hata la jana na la kubariki naamini unapenda kusi, uh, ungependa kusikia somo la leo linahusu nini hmm. omolo Naam. somo la leo linasema Je, wanawake wanahitaji nini kutoka kwa waume zao? Nao. Je, wanawake wanahitaji nini kutoka kwa wanaume zao? Hicho ni kichwa cha somo cha leo. Kaa kwa makini uweze kusikiliza. Yawezekana ukawa unafikiri unafahamu yale unayoyahitaji. Yawezekana we ni mwanaume lakini unafikiri unafahamu mkeo anahitaji nini? Yawezekana ujui hata chembe. Jioni ya leo tutapona na tutasikia kile ambacho kitasaidia familia zetu kuendelea kunenepa. Lakini pia jioni ya leo kabla ya mchungaji migombo kuja kwa ajili ya kutubariki kwa somo zuri la jioni ya leo, uh, mpenzi mtazamaji na msikilizaji kutoka pale kituoni kwako, uh, ufunuo kwaya watakuwa hapa kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Ufunuo kwaya wanatoka hapa hapa Dar es Salaam pale katika kanisa la Adventista wa Sabato Ubungo Exteno. Na watatubariki kwa wimbo unaosema tunapo tenda dhambi. Endelea kusikiliza na kuwa makini zaidi, endelea kusogea karibu maana kipindi hiki ni kipindi cha pekee sana kinachoponya ndoa zetu na mahusiano yetu kama familia. Usije ukakubali kukosa lakini yawezekana uka, ukapata kidogo shida ya kiufundi usipate matangazo haya kwa sasa unaweza ukapata matangazo haya kwa marudio saa tatu kamili usiku mpaka saa tano usiku kwa njia ya TV lakini vile vile kwa njia ya radio saa tatu na dakika arobaini tano mpaka saa tano na dakika arobaini tano usiku na kesho utapata pia matangazo hayo kuanzia saa saba hadi saa tisa alasiri. Karibu tuendelee kubarikiwa.
Mbani hatimaye 2019 Ebu kama unaendelea kubarikiwa na kufurahia mikutano yetu ya nyumbani hatimaye inayokujia kwenu kutoka hapa kanisa la Kinyerezi punga mkono mahali popote ulipo huko Bwana asifiwe sana Ninajua mnatuombea na sisi pia mimi na mchungaji Semba pamoja na timu nzima ya mahubiri haya tunamuombea kila mmoja wenu ili kwamba Mungu apate kuwabariki sana. Jioni ya leo ni wakaribisha katika somo lingine muhimu sana uh, la linalo husu maisha yetu ya nyumbani na mahusiano yetu ya kila siku. E, jana tuliona kwamba Mungu alikusudia kwamba mwanadamu asikae peke yake. Kwa hiyo Adamu alipopata ile fursa ya kuwa peke yake Mungu akaona e, hawezi kuwa na furaha iliyotimilika kwa hiyo akamuumbia mwanamke na kwa hakika Adamu alifurahi sana alipomuona mwanamke ambaye Mungu alikuwa amemuumbia alifurahi na maneno yake yalithibitisha kwamba hakika amefurahi jioni ya leo Kumbuka kwamba tumekuwa tukiweka misingi wiki hii e, misingi ya ndoa na familia na mahusiano kutoka katika neno la Mungu. Bila kujali dini yako ni mahali gani unakwenda kuabudu mahali pako pa ibada. Misingi hii ni misingi ambayo ni ya uungu, ni misingi ambayo kila mmoja anaweza kaitumia. Kwa tuliona kwamba ukitaka kuwa na mahusiano mazuri, kitu cha kwanza unachohitaji kufanya ni kuwa na mahusiano na nani? na Mungu wako. Mungu wako huyo atakusaidia kuwa na upendo, kumheshimu wanadamu wenzako 
na kwa hiyo mahusiano yako na wanadamu wengine wanaokuzunguka yatapata kuboreshwa lakini tukaona pia kwamba e, msingi huu ni neno la Mungu na kwamba lazima siku zote ukimbilie neno la Mungu maana Bwana asipojenga nyumba wanaoijenga wanafanya kazi namna gani bure kwa hiyo jana tukaona kwamba Mungu ameweka mahitaji ndani yetu mahitaji ya kuwa na uhusiano na Mungu na mahitaji pia kuwa na uhusiano na wanadamu kwenda kanisani kwe, kusoma neno la Mungu Uh, kwa hudumia wengine kuna tusaidia kuwa na mahusiano na Mungu lakini pia hatuwezi kuondoa ile hitaji la kuwa na mahusiano na mwanadamu mwingine kwa, kwa, kwa kuwa na dini. Mungu aliweka hayo mahitaji. Kwa hiyo zile hisia za kutaka na kutamani kuwa na mtu anayekupenda, mnayependana naye, mnayesaidiana katika maisha, mnayefarijiana wakati wa furaha na wakati wa shida ni, ni hisia halisi na ni hisia ambazo si hisia za kubeza wala za kukimbia. Lazima tuzikubali na tuombe Mungu kwamba Mungu aweze kupatia watu ambao wataweza kukidhi hizo haja za mioyo yetu. Sasa siku ya leo kwa ufupi nataka kuzungumzia juu ya eh, mahitaji au yale mambo ambayo wanawake wanahitaji kutoka kwa ume zao. Bwana asifiwe sana. Ebu kama ni mwanamke siku ya leo, hebu nyosha mkono. Mahali popote ulipo kwenye vituo. Na leo ukae mkao wa kusikiliza na kama utasikia jamaa ambalo naamini na kweli, nataka kusikia mwanamke akisema namna gani? Ah, jamani. Nataka kusikia mwanamke akisema namna gani? Amina. Sasa nimechagua eh, kuzungumza leo na wanaume wenzangu kwa maneno mengine nimeamua kujilipua na nitalipua wanaume kwa niaba yao wote leo. Sawa wana sifue sana. Leo ngoja tuzungumze mambo ambayo hawa viumbe ambao Mungu alituumbia wanahitaji kutoka kwetu ili waweze kuwa na furaha. Kwa hiyo kichwa chetu cha somo leo kinasema hivi mwanamke anahitaji nini kutoka kwa mwanamke wake? Kwa lugha nyingine ni matazamio. Nini yaliyo matazamio ya mwanamke toka kwa waume zao? Ni kitu gani ambacho mwanamume anapoolewa anataka kuona, anataka kupata, anataka kupewa, anataka kuona, anataka kuhisi, anataka kunusa, eh, anataka kugusa. Ni vitu gani ambavyo vinamfanya mwanamke achangamuke moyoni na achangamuke pia nje, asikie kwamba anapendwa. Sasa kanuni ya kwanza tunaipata eh, katika kitabu uh, katika kitabu kile cha Waefeso sura ile ya tano mstari wa 25 mpaka 28 na Mungu linasema hivi Ninyi waume wapendeni wake zenu Sema ninyi wa nini Aya na nataka kusikia wanaume wakisema Mungu anataka ni mpende mke wangu Aya, sasa we kama ni kijana na huna mke na umesema hayo sijui ni mke gani anayemzungumza kwa wale vijana, hebu sema kwamba kama Mungu akinijalia kuoa, kupata mwanamke, Mungu nisaidie ni mpende. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu anataka wanaume wapende wake zao. Kama Kristo alivyolipenda kanisa, akajitoa nafsi yake kwa ajili yake ili alitakase. Alifanya hivyo kwa kuliosha, kwa maji na kwa neno lake ili ajipatie kanisa linalo nga lisilo na doa wala kunyamano wala kitu kingine chochote kama hicho iwe takatifu na bila kasoro vivyo hivyo vivyo hivyo wanaume wawapende wake zao kama miili yao anayempenda mke wake anajipenda mwenyewe bwana asifiwe sana Wanaume mnaonisikia mwanamume anayependa mke wake anajipenda namna gani yeye mwenyewe. Kwa hiyo kwa maneno mengine mwanamume asiyejiampenda mke wake hajipendi yeye mwenyewe. Sema amina jamani. Kwa hiyo ukiona mwanamume hapendi mke wake basi inamaanisha kulingana neno la Mungu hata yeye mwenyewe hajipendi. Maana kama unataka furaha na amani katika nyumba yako inabidi umpende mke wako ili nyumba ikalike bwana asifiwe sana maana mwanamke kama hajafurahi kila kitu kinanuna kuanzia mlangoni kuanzia jikoni kuanzia chumbani kote kunanuna 
hata paka wa nyumba hiyo wananuna maana mama wa nyumba hiyo amefanya nini amenuna kwa hiyo salama wetu wanaoma nasema tuwapende wake zenu lakini Mungu ameweka kiwango cha juu sana kiwango cha juu sana kwa mwanamke kwa mwanamume anasema mpende mke wako kama Kristo alivyolipenda nini kiwango cha juu sana sasa utagundua kwamba Kristo alipenda kanisa namna gani Biblia inasema kwamba tungali tu wenye dhambi Kristo alikuja akatafanya nini akatufia Kristo hakungoja tumfahamu tumjue tumpende tuungame dhambi zetu tuwe na tabia njema alikuja tungali wenye dhambi kwa maneno mengine alikuja akatuonyesha upendo wake kabla hajajua kwamba sisi tutawitikia huo upendo namna gani hicho kiwango ni cha juu ina maana kwamba mwanamume amepewa kazi ya kumpenda mke wake na kipimo chake sio mwanamke sio mwanamume mwingine sio majirani sio baba yake sio mama yake kipimo cha upendo wa mwanaume kwa mke wake ni Kristo ni upendo ambao hauna masharti unconditional love agape ninampenda mke wangu si kwa sababu nategemea atanitii atanipekea ugali mzuri atakuwa na adabu atanifulia nguo atanioshea nguo atawatunza watoto wangu unampenda kwa sababu ni agizo la Mungu Bwana asifiwe sana Yaani hicho ni kiwango cha juu Jamani wanaume tujihurumie sana Jamani hebu wanaume tuseme tunahitaji neema ya Yesu Jamani wanaume wote huko sema tunahitaji neema ya Yesu Maana bila neema ya Yesu haiwezekani Bwana asifiwe sana Ndio maana nilianzia mahali nikasema kwamba lazima uwe na mahusiano na Mungu ili Mungu ya kusaidie. Hakuna mwanamume ambaye ana uwezo, aliye na capacity ya kumpenda mke wake jinsi Mungu anavyotutaka bila neema ya Yesu. Lakini pia awe mwanafunzi wa kweli, yani kila siku naenda darasani. Maana hawa wanawake wanabadilika. Ni kama syllabus. Kuna somo la leo, kuna somo la kesho, kuna somo la kesho kutwa. Mitihani yake ni migumu, wakati mwingine haitoki kwenye syllabus. Bwana asifiwe sana. Hasa kwa hiyo kuishi na kushinda inahitaji Mungu atusaidie. Sasa kuna nguzo tano katika ndoa zinazoza mafanikio. Na hizi ndoa hizi hizi mtakapokuwa mkinisikiza siku zote mtagundua kwamba nacheza na hizi nguzo hizi tano. Moja msikilize Mungu. Mwanamume na mwanamke msikilize Mungu. Namba mbili mwanamume na mwanamke mjifunze kusikilizana. Kila mmoja amsikilize mwenzake. Hapo ndipo inapokuja communication mawasiliano. Kila mmoja ajifunze kumsikiliza mwenzake. Ujifunze lugha ya mke wako, ujifunze lugha ya mume wako. Namba tatu kuna vitu viwili, upendo na heshima. Mwanamke anahitaji upendo, mwanaume anahitaji heshima. Kila mmoja ajue wajibu wake. Namba tano kuna wanafunzi watarajiwa ndani ya nyumba, watoto. Moja ya vitu vinavyonitia hofu ni kwamba watoto wetu kila mtu aliyeoa hapa anyoshe mkono. Kila mmoja anyoshe mkono aliyeoa hapa. Huko uliko hata kama sikuoni nasikiliza kwenye redio nyosha mkono moyoni mwako kama umeoa. Wewe kama umeoa ni mwalimu wa ndoa ya watoto wako. Watoto wako hao wadogo wanajifunza kutoka kwako kama mwanamume, kama mwanamke namna watakavyokuwa wanandoa kesho. Ha, kwa hiyo unaidha unawaandaa kufaulu au unawaandaa kufeli maana mwalimu wao wa ndoa ni wewe wanaangalia baba unavyomtreat mama yao wanakuangalia wewe mama unavyomtreat baba yao na wao watoto wanajifunza kwa njia mbili moja kwa kutazama na mbili kwa kufanyaje kwa kusikia kwa kutazama na kwa kusikia wale walimu ulioko hapa mnajua ile psychology ya watoto wadogo kuna vitu viwili tu watoto wanatumia kujifunza kwa kuona na kwa kusikia kwa hiyo wanasikia mazungumzo yenu wanasikia wanaona matendo yenu mnayofanyana nitacheza katika mambo hayo sasa hawa wanawake hawa Mungu aliyotupatia hawa viumbe wazuri wanaopendeza ambao wakipita mwana, moyo wa mwanaume unasimama hata we unajua ni shahidi siku moja moyo wako ulisimama ndio maana umeoa huyo mwanamke bwana asifiwe sana hawa viumbe hawa 
Kuna mambo ambayo wanahitaji. Yako mengi. Sio machache kama ya wanaume. Yaani list ya wanawake ni ndefu. Nimejaribu kufupisha hapa. Hebu nimesema tu saba lakini tazunguzia manne. Jambo la kwanza, wanawake hawa wanahitaji mume ambaye anafahamu mahitaji na matazamio ya mke wake. Yaani wao wanataka uwe unajua mahitaji yao na matazamio yao. Sasa kwamba wata, watakwambia, kwamba utawauliza wewe ni juu yako. Wanatazamia, wanategemea mwanamume ajue mahitaji ya mke wake. Unapopata kazi kuna kitu naita job description unaambiwa kazi yako ni hii mkataba wako ni huu na haya ndio yatakuwa shughuli zako za kila siku. Ukifahamu job description yako unafanikiwa katika kazi yako usipojua huwezi kufanikiwa. Ni muhimu sana tukafahamu haya matazamio ya wake zetu. Mwanamke anataka mume ambaye anaweza kumwamini kabisa kabisa anahitaji mwanamama anaweza kumwamini kabisa kabisa yani nimeweka ile neno na mwisho namna gani jamani kabisa leo kesho kesho kutwa halafu akiamua kuangalia nyuma jana na juzi na mwaka jana maana wakati mwingine anakwenda mbele na wakati mwingine wanaenda wapi nyuma kwa hiyo usifikiri mwaka jana habari zake zimeisha Akitibuka akili yake akiwa na maswali na hana majibu, ana hofu, ana mashaka, anaona mambo ya leo hayatoshi kumsaidia kuelewa kama anaweza kukuamini, anaangalia jana, anaangalia juzi, anaangalia makajana kuona kama record yako inatosha kumsaidia kukuamini kabisa kabisa. Wanawake wanahitaji kusikia asante na kupewa shukulani kwa vitu wanavyofanya kila siku. Jamani, hivi wanawake wapo hawapo huko ndani. Huko wanawake mnanisikia huko. Yale mambo wanayoyafanya ya kila siku yanayoonekana kuwa ni madogo madogo, yale ya kupiga deki, eh? yale ya kuosha watoto, ya kuhakisha kitanda kimetandikwa, kina mashuka mapya japo kuwa hujui pesa ilitoka wapi au vimepambwa. Eh, ule ugali mtamu mkubwa kama mlima Kilimanjaro, bwana asifuwe sana. Wale samaki waliopikwa Wanataka kusikia asante kwa mambo wanayoyafanya namna gani kila siku. Wanataka kusikia maana wasiposikia hawana uhakika kama huduma yao kwako ina thamani. Hawana uhakika kama umeridhika na huduma yao. Mwanamke amepika na hajasikia chakula hiki ni kitamu, sijawahi kula chakula hiki kitamu katika maisha yangu. Jana ulipika lakini leo mke wangu umekomesha. Sasa kesho anajipinda maana anataka kuhakikisha kwamba chakula cha kesho ni kitamu kuliko cha jana. Lakini kama mwanaume unakula halafu unaondoka kama mbuzi aliyekula majani na hana wa kushukuru. Jamani hiyo si halali bwana asifiwe sana. Mungu aliumba akili. Mungu aliumba midomo ili tuitumie kwa makusudi mema. Wanataka kusikia mtu mme wake akisema asante. Mwanamke anataka waume zao kusikiliza matatizo yao hata kama hutaweza kuyatatua. Mwanamke anapokuja na matatizo yake huko amevurugwa barabarani, kazini, jirani, shoga, mama yake, mtoto anakueleza matatizo yake anataka umpatie undivided attention. Umsikilize kama una kitabu ukifunike kama una tv ufanye nini uizime kama una gazeti uliweke chini mtazame anasema mke wangu umesemaje he ehe ikawaje halafu eh pole sana anataka umsikilize ana na, na, unapomsikiliza aone kwamba akili yako na mawazo yako na moyo wako vinaambatana na usikivu wako hata kama huna uwezo wa kutatua matatizo yake maana wakati mwingine mwanamke anapokusimulia shida zake si kwamba anataka utatue wakati mwingine anataka umsikilize haitaji maoni yako wala hesabu anataka umsikilize mwanamke anataka mwenzi wake awe ni rafiki mwema 
wanahitaji rafiki wanataka kutengeneza rafiki ndani ya mwanamume mwanamume anaweza kuishi bila rafiki lakini mwanamke hawezi kuishi bila rafiki wa kweli asipopata urafiki ndani yako atautafuta mahali pengine unaweza kuchukua hii statement yangu benki na maana utaikuta siku moja anataka uwe rafiki yake mahali ambapo atakimbilia wakati wowote shida inapotokea kwa sababu hiyo mtu wa kwanza kukumbuka akipata pancha barabarani Aki, aki, akikosa na uwe akiibiwa barabarani akiibiwa simu au akipata shida mtu wa kwanza kufikiria kumpigia simu iwe ni wewe sasa ukiona mwanamke anatafuta mtu mwingine kabla haja kutafuta wewe hiyo ni taa za njano kuonyesha kwamba muda sio mrefu taa nyekundu zitawaka anakubipu Kwa hiyo wanawake wanataka ma, wanahitaji mambo hayo lakini pia wanawake wanataka ruksa ya ku ya kutoa kwa wakamilifu wanataka waruhusiwe kukosea <laughs> the permission to be imperfect waruhusu wawe wanadamu wawe watu ambao wa wanaweza akakosea kuna wanaume ambao hawaruhusu mke wake kukosea. Kwa nini umefanya hivi? Mbona ile alikwenda sawa? Yaani hakuna ruksa ya kukosea wala ya kuruhusu kitu kisienda sawa sawa. Muruhusu mke wake awe mwanadamu. Ajue kwamba nikikosea sina haja ya kuficha makosa yangu. Sina haja ya kusema uongo maana nikimwambia mme wangu nimetereza atanielewa. Bwana asifiwe sana umempatia ruksa ya kuwa mwanadamu kukosea kuwa na mapungufu maana usipomruhusu ukweli ni kwamba umruhusu si mruhusu atakosea mke wako sio malaika atakosea kwa hiyo cha msingi mruhusu awe mwanadamu anayeweza kukosea sasa hayo ni, ni mambo mengi nimesema lakini nataka kuzungumza mambo manne kwa ufupi kama muda utakapo mruhusu mambo manne hasa ambayo ningetaka wanaume wote tuondoke nayo leo haya mambo haya ni magumu hata mimi mwenyewe ananichoma kweli yani nimejikaza kuzungumza haya mambo maana mke wangu ananisikiliza watoto wangu wananisikiliza wa kike lakini jamani mwanaume aliumbwa ajikaze bwana asifiwe sana hebu wanaume wote waseme tunajikaza sasa hivi eh haya mambo tunajikaza Huyu anayewaambia jamani ni mwanamume ambaye na yeye ana matatizo na yeye sio mkamilifu lakini nimeambi nimeamua leo wanaume tuambiano ukweli uongo kweli jamani maana tunataka nyumba zetu ziwe na namna gani na furaha na amani kesho utazungumza habari ya wanawake kwa hiyo wanawake leo mkae mkao wa kula na kusikiliza lakini kesho na ninyi zamu yenu yaja bwana asifiwe sana eh vidonge vyenu na dawa yenu yenyewe inapikwa bwana asifiwe sana lakini kwa leo ngoja wanaume tunywe dawa bwana asifiwe ngoja tunywe dawa Jambo la kwanza mume lazima afikishe ujumbe ya kwamba anajali mke wake kuliko mtu mwingine yoyote na kuliko kitu kingine chochote isipokuwa Mungu. Ongeza nasema communicate, yani maisha yako. Mwenendo wako. Tabia yako. Maneno yako kama mwanamume mwenzangu yafikisha ujumbe kwa mke wako kwamba unamjali yeye peke yake kuliko kitu kingine chochote isipokuwa Mungu. Kwa hiyo ina maana ni lifestyle. Ni ujumbe si wa maneno peke yake, ni wa maisha, ni ya mwenendo. Mambo unayofanya kila siku. Mke wangu au mke wako akikutazama akiangalia mwenendo wako akisikiliza maneno yako akisikia ujumbe wako akikusikia uko nje uwe unawakilisha ujumbe kwamba unamjali yeye peke yake kuliko wanawake na wanadamu wengine wowote na kitu chochote duniani isipokuwa Mungu tu kumbuka ni kwamba uhusiano wetu na Mungu namna gani jamani ni wa namna gani wa kwanza mnakumbuka uhusiano wetu wa, wa, wa Mungu ni, na, ni wa namba moja wa pili ni mke au mume. Sawa jamani? 
Kwa hiyo mwanamume anapohisi mwanamke anapohisi kuwa mme wake hana muda na yeye. Na kuna vitu vingine vinavyomshikilia. Na amejitenga kwa namna fulani. Ghafla mwanamke anaanza kuhisi kutoka kuwa salama, ana feel insecure. Kwa mwanamke ana hisia kwamba kuna vitu vingine ambavyo vimekupai maisha yako, vina vimepewa kipaumbele katika maisha yako. Inaweza kuwa ni kazi, inaweza kuwa ni biashara, inaweza kuwa ni marafiki, inaweza kuwa ni ndugu. Ikiwa mwanamke anajihisi hivyo kwamba kuna vitu vingine vimeingia katikati na kwamba yeye na wewe ana feel yuko detached na wewe, hamko pamoja. Anaanza kujisikia mnyonge na ule usalama wake unaanza kupungua. Anaishi mgupande badala ya mgusawa. Hali ya hewa hawezi kuiamini maana akitafuta ile frequency ya moyo wake na moyo wako haipati kwa sababu kuna vitu vimekuzunguka na vimechukua muda wako na mawazo yako na attention yako na kwa hiyo hahisi ule ukaribu na wewe. Mwanamke anataka kujua kuwa mume wake ameunganishwa na mahitaji yake yuko tuned and her needs na concern mwanamke ana uwezo na sirika ya kuweza kutambua kwa kutumia hisia kama kweli mme anamjali na yuko tayari kumtunza kwa kadi ya uwezo wake unamuuliza mwanamke anasema mimi najisikia hivi tu kwa sababu gani ah mimi sijui najisikia tu ninahisi tu wanaki ndivyo wameumbwa anahisi na mara nyingi wako sawa ndivyo walivyoumbwa kwa hiyo ishi tenda zungumza kwa namna ambayo ujumbe unaomfikia mke wako anahisi na kujua kwamba unamjali na kumpenda kuliko mtu mwingine njia pekee ya kumsaidia mwanamume kujua kama anamtunza mkeo ipasavyo ni kumuuliza mke wake je unajisikia kama nakupenda na kutunza ipasavyo Je unahisi kutimi, eh, kutimizua mahitaji yako na kulindwa? Muulize mke wako kama unataka kujahikishia. Kuhisi kuwa mtu anajali kwa ajili yako ni muhimu sana. Na wanawake hiki kitu ni cha muhimu sana kuhisi kwamba anajali. Utasikia ah huyu mtu hanijali. Maana yake ukisikia mtu hanijali analalamika ni kilio anasema ninatamani uishi kwa namna ambayo nitasikia ujumbe kwamba unanipenda mwanamke anatambua na kujua kwamba mwanamume anapokuwa hajali na hayuko tayari kuwekeza katika mahusiano ya ndoa yeye anajua inawezekana tusijue kwa namna gani hali ya mwanamke huyo inafanana ile ya mwanamume mwenye mwajiri wanaume wangapi wana kazi hapa wanaume wangapi wana kazi hapa ndugu zangu hebu nyosha mkono wale ambao wameajiriwa wale ambao wana shughuli zao nyosha mikono huko uliko sasa wote mnajua ukiwa na mwaji, ukiwa na mwajiri eh mwajiri, mwajiri wako au bosi ambaye anakujali anajali maslahi yako anajali kazi yako utajua huwezi kujua wanaume utajua huwezi kujua okay wanaume wote tunapotafuta kazi tunataka kunufaika kadri linavyowezekana na hiyo kazi kwamba ni kwa kupata mshahara mkubwa na kupata marupurupu au kinua mgongo kikubwa tunataka kunufaika na hiyo kazi na kama tunafikiri hatujanufaika tunakuwa tukitafuta tafuta mahali pengine mwanamume tataka kazi nzuri yenye maslahi inayolipa vizuri sasa hebu fikiria siku moja wanaume nataka msikilize vizuri sana mfano huo ukiwa na mwajiri siku moja anakuita anakwambia ndugu Godwin ndugu Paulo ndugu Migombo Nimekuwa nikikufikiria fikiria siku za karibuni. Nimekuwa nawaza. Hivi ni kitu gani ninachoweza kukufanyia ili kazi yako iwe rahisi? Halafu nimekuwa nikifikiria hivi ninakulipa vizuri kweli kwa kazi ninayoifanya. Wewe mwanaume ungejisikiaje na bosi wa namna hiyo? Utajisikiaje na bosi wa namna hiyo? anayetaka kujua kwamba ni kitu gani anachoweza kufanya ili kazi yako iwe rahisi anayetaka kujua kwamba je anakulipa vizuri kulingana na kazi unayoifanya utajisikia vizuri au utajisikia vizuri utasikia vizuri sana na kama ukiongezewa mshahara na ukapewa hizo huduma 
Je, utafanya kazi kwa waaminifu, utafanya kazi kwa aminifu? Utachezea kazi hiyo? Hapana, uweze kuichezea kwa sababu ni nadra kuwa na bosi wa namna hiyo. Anayejali mahitaji ya mfanyakazi wake, anayetaka kuboresha mahitaji yake, tena anakuuliza. Ndivyo na wake zetu walivyo. Wanapogundua kwamba mume anataka kuboresha mazingira yake. Mwanaume ana interest ya kutaka kujua ni kitu gani naweza nikafanya ili kukufanya we ujisikie kwamba unapendwa, usikie kwamba ninakupenda na dukuduku yako iondoke, ujue kwamba we ndio mwanamke pekee duniani. Huyu mwanamke si tu kwamba atafurahi, atafanya kile anaweza kutunza huyo mwanaume. Bwana asifiwe sana. Napenda kwa sababu ya muda nisogee kidogo. Jambo labda nizungumze kidogo hofu ya wanaume. Wanaume wengine wanafikiri mwanamke akijua anampenda sana. Ah, bwana atakutawala, atakukalia. Eh, mwae kusikia hiyo lugha hizo. Tena ndugu anasema, "He, yani ile mwanamume mwanamke kikohoa tu mwanaume anasimama." Eh, utamkuta jikoni. Mwanamume gani ile yuko jikoni na mke wake? Ndiyo linapika hilo. Na ole wako utembelewe na mama na, 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 na mama mkwe. Wanasema mwanangu ameharibiwa. Maana yuko yuko jikoni tu kama mtoto wa kike. Lakini kumbuka wajibu wako ni kwa Mungu na kwa nani? Na kwa mke wako, sio kwa wanadamu wengine. Kama ulivyomfano ule wa mwajiri. Wanaume tusihofu kwamba kuwapenda wake zetu ni dalili ya ya udhaifu Ukijifunza mfano wa Yesu Yesu alikuwa mtumishi wa wanafunzi ndiye aliyeosha wanafunzi miguu ndiye aliyewakatia katia mikate watu wa kara na samaki aliwalisha wale ambao walitakiwa kumpangia meza na kumnaawisha lakini yeye aliwanaawisha mpaka Petro akataka kufanya mgomo kwamba wewe mimi sistahili kunaawisha na wewe yeye alikuwa mfano wa kiongozi mtumishi na kwa sababu Kristo ndio mfano wa mwanamume sisi wanaume tunahitaji kuongoza kwa mfano. Tunapoongoza kwa mfano basi ile himaya yetu inakuwa na msingi uliojengwa juu ya upendo na heshima na inasimama kwa sababu msingi wake ni imara na hatuna sababu ya kuhofu. Njia ya pili jambo la pili wanawake wanahitaji kitu hiki. Lazima mwanamume afikisha ujumbe ya kwamba anamkubali sana na kumpenda mke wake nilikosa ruga kwamba uonyeshe admiration una unamadimaya mke wako unamkubali kwamba huyu mke wangu bwana mimi namkubali yuko sawa huyu huyu yuko sawa wanawake wengi inawezekana yuko sawa lakini huyu wa kwangu ah huyu yuko sawa tena yuko sawa kwenye nyanja zote na mwanamke anataka kujua kwamba unamkubali. Wapenda mnanisikia vizuri sana. Unamkubali, unafikisha ujumbe kwamba unamkubali sana na unampenda. Na hawezi kujua kwamba unamkubali mpaka asikie sikio kinongona. Ah kwa kweli mkaangu bwana habari ya kupika bwana haina shida. Nini bwana chakula anachokula? Hata Kilimanjaro hoteli hakuna. Bwana asifiwe sana. Mimi bwana huduma nayo ipata kutoka kwa mke wangu ah si ya pekee. Halafu yuko yuko vizuri katika mambo mengi. Sitaki kwenda huko ni mambo gani lakini mke wako ajue kwamba unafanya nini ndugu zangu? Unamkubali. Maana asipojua kwamba unamkubali basi atakuwa na hofu kamwe mwanamke hachoki kusikia akiambiwa alivyo mzuri. Mwanamke hachoki, anaweza kuchoka kwenda shamba, <laughs> anaweza kuchoka kupiga adeki, anaweza kuchoka kuwa shemashi kanisani, anaweza kuchoka kuimba, lakini mwanamke hawezi kuchoka kuambiwa alivyo mzuri. Bwana asifiwe sana. Sasa tafuta lugha ya kufikisha ujumbe kwamba mke wako ni namna gani? Ni mzuri. Sio tu kila siku wewe ni mzuri. we ni mzuri. Hiyo nayo inaboa ujumbe ni kwamba yeye ni mzuri lakini na we ujiongeze sio kila siku wewe ni mzuri wewe ni mzuri wewe ni mzuri 
Kwani hakuna njia nyingine kumwambia mtu ni mzuri jamani? Jiongeze na hiyo sio kazi yangu. Kazi yangu ni kwenda kujiongeza kwa Esther. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo na wewe ujiongeze. Kuna njia ya kumwambia mkake ni mzuri, zipo lugha nyingi na we ujiongeze. Ukajiongeza utafute njia kuhakikisha kwa mkake anajua kwamba ni mzuri. Na kama ukipewa homework ya kumwambia mkake ni mzuri kwa siku saba bila kupumzika asubuhi na jioni, utamwambia nini? Bwana asifiwe sana. Katafute notebook uanze kuandika ufanye mazoezi. Maana hii kibarua kigumu ndugu zangu. Bwana asifiwe sana. Ingawa mwanamke inamlazimu wakati mwingine kuongea maneno ya kutoridhika eh, na kitu ambacho mkaka amefanya, maneno haya lazima yatoke kwenye chanzo au source ambayo mwanamke anajua inamthamini na inamjali. Wakati mwingine mwanamke anaweza kukosea, akafanya kitu ambacho uridhiki nacho, unaweza kumwambia hiki akifai, ukamkosoa. Hata pata shida kama anaamini kwamba unamjali kabisa. Kwa hiyo watu wanashauri kabla hujamkosoa mtu basi msifie mara tano. Yaani kwa neno moja nalo mkosoa uwe na mambo matano ya kumsifia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hata wewe kumkosoa hakuumizi. Maana amesifiwa mara ngapi? Mara tano. Chakula chako ni kitamu sana. Unanitunzia watoto wangu kwa namna ambayo siamini kama kuna mama mwingine anaweza kutunza watoto wangu namna hii. Ulivyofanya ile kazi asubuhi kanisani, ulivyofanya ile presentation yako kazini, ah kwa kweli Aa, ile ilikuwa safi. Sasa hata ukija kumwambia kwamba mama aa, leo ulisahau nepi kwenye kochi haitakuwa shida sana. Lakini kama hiyo ndio nena amesikia kwa siku hiyo, alichoambiwa ni ku, amefanya mambo yote mazuri kwako, lakini hicho sikia ni nepi alizoacha kwenye kochi. Ataondoka tu kwamba yani mambo yote mwanamume nayo mfanyia. Anachoweza kuona ni nepi zilizoachwa kwenye kochi. Mnaona shida ilipo hapo? Kwa hiyo anashindwa kuelewa. Inawezekanaje ukaona nepi za mtoto kwenye kochi usione zile nguo zilizo nyoshwa. Inawezekanaje ukaona hizo hayo makochi usione kile chakula. Usione e, ule msamaha aliyokupatia. Usione ile huduma aliyoipatia mama muka ambayo ni mama yako. Au usione ile huduma aliyompatia mdogo wako. Kwa nini usione yote hayo lakini uone nepi zilizoachwa kwenye kochi? Kwa hiyo kabla hujakosoa, hujaonyesha udhaifu, hakikisha kwamba una mambo mengi ya kutosha ya kumsifia mke wako ili hilo hiyo hiyo tatizo unalomwambia alipokea kwa moyo mkunjufu. Bwana asifiwe sana. Kila mwanamke ana akisi mme wake. Kila mwanamke aliye na furaha nyumbani Utaona uso wake. Ndiyo maana hata wasichana wakianza kuchumbiwa, utaona kama na awili. Bwana asifiwe sana. Kanaanza kujiamini. Eh? Kanavaa vizuri. Maana kanajua kuna mtu anayetamani kukaona. Wewe kweli jamani. Kwa hiyo hata mwanamke naye tuzwa naye anatembea kwa kujiamini. Ukamwambia wewe mwanamke mzuri. Wewe wewe mzuri, wewe mama mzuri sana. Anasema ninajua. Maana ameambiwa wapi? Nyumbani. Lakini kama haambiwi anaanza kupata pressure bure moyo unamdunda maana hajawahi kusikia neno umependeza we mwanamke mzuri lakini kama naambiwa kila siku anakwambia ah najua binti yangu anaambia mtoto anambia hey you are beautiful anambia i know maana baba yangu amewahi kufanya nini kuniambia mimi ni mzuri kuliko watoto wengine sasa wewe unaye jambazi tu barabara unamwambia mtu mzuri barabarani kwa nini ashangae baba yake ameshamwambia au mume wake ameshamwambia lakini kama mtu hasikii hilo neno Hasifui nyumbani ni kama mtu aliye na utapia muro wa upendo. Kwa hiyo akipata kachakura, anakula kana kwamba hakuna kula kesho. Baba ni wenye masikio mmesikia ndugu zangu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mwanamke achoke kusikia na kuambiwa kwamba anapendwa hata siku moja. Kwa hiyo msifie. Na ukimsifia Unapoamua kumsifia kuna kuna masharti ya kusifu usisifu kwa namna ambayo inaleta shida hakikisha kwamba ile sifa inatoka moyoni sio ile sifa ambayo unampatia mtu lakini sio ya kweli inatoka moyoni na msifie kwa vitu vya kweli sio vya uongo he ukimwambia macho yako ni mazuri na kwela kijangaleo ni mazuri Hey, ukimwambia miguu yako ni mizuri na kweli akiangalia na yeye anasema lakini kwa kweli ni mizuri lakini usamwambia ni mizuri alafu anachanga hivi mwanaume huyu 
Kwa nini nasinge tafuta kitu kingine cha kuniambia na niambia miguu yangu wakati ndio ma- mahali penye matatizo makubwa sana. Eh? Kwa hiyo hakikisha sifa yako ni ya kweli. Halafu sitoe sifa kwa kumtania mtu. Eh? Wanambia wewe mama umekuwa mnene kweli siku hizi. Yeye tunafikiri ni sifa nayo hii. Au nawaambia wewe mama umekuwa mwembamba siku hiyo. E, siku hizi. Yeye ni mwembamba au ni mnene? Sasa unamtania kwa hali halisi. Hiyo sio sifa. Msisifie kwa usimtanie kwa hali yake. Maana inawezekana hapendi hiyo hali. Inawezekana amenenepa hapendi kunenepa. Halafu wewe unamsiya sasa wewe naona siku hizi umenenepa umenenepa nenepa sana siku hizi. Sasa anaanza anaanza kufikiri hii ni sifa au ni ujumbe kwamba mama punguza. Unaelewa vizuri sana? Au umeugua umekona sema eh naona umepungua. Sasa unashindwa kuelewa huu ni ujumbe wa sifa au ananiambia kwamba sasa hivi nyama zimeondoka. Kwa hiyo hakikisha kwamba kitu ninachokifanya ni kitu ambacho kinaweza kuwa na maana. Jambo la nne, mwanamume lazima afikishe ujumbe kuonyesha kwamba ni mwaminifu. Sema jamani mwaminifu. Sasa ngwani niambie kitu. Kuna study ilifanyika kwamba kuna mwanamume anaweza kuwa hajawahi kutembea na mwanamke mwingine isipokuwa mke wake. Lakini lugha yake na mwenendo wake una harufu ya kutokuwa mwaminifu. Kwa hiyo ina maana kwamba uaminifu si kutoka nje tu lakini lugha zetu na matendo yetu yawe na harufu ya kuwa namna gani? Uaminifu. Eh hey, acha kukodoa kodoa macho bila sababu za msingi. Bwana asifiwe sana. Kwenye maharusi, eh, kwenye masendefu, kwenye misiba, mama anapita unashusha miwani namna hii. Eh? <laughs> eh? Bwa, wanawake hao wanaona, lakini na Mungu anaona pia. Bwana asifiwe sana. Eh, hakikisha kwamba lugha yako na mwenendo wako vinahakisha kwamba ni mwaminifu. Muda wangu umeniishia nitamalizia siku nyingine jambo la nne mwanaume lazima kisha kwamba uju, una, una, unafikisha ujumbe wa kujali familia yako na ukisha kuwa kuna mahitaji ndani ya nyumba wanataka kuwa financial secure wanataka mwanaume anayechachalika wanataka mwanaume mwenye juhudi ya kutafuta kazi nzuri ya kutafuta biashara yenye tija ya kutafuta kujua ni kilimo gani ufanye ambacho kinaleta tija na kuwatoa mahali mlipo anataka ushughulike na lakini pia akusikie ukiomba Mungu akusaidie katika mambo nayo yafanye kesho utaendelea lakini wanawake ninaamini kwamba mmesikia na wanaume tumesikia tutaendelea kushughulika na mambo mengine ni imani yangu kwamba wanaume wenzangu Mungu atatusaidia kufikisha ujumbe huo kwa wanawake Bwana asifiwe sana tuombe Asante Yesu kwa sababu unatupenda unapenda nyumba zetu tusaidie wanaume Tusaidie wanaume kufikisha ujumbe kwamba tunajali, tunawapenda wake zetu, tunawathamini. Tusaidie kufikisha ujumbe kwamba sisi ni waminifu na kwamba tunajali kutunza familia zetu. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen.
Asante ni sana mzinga SDA choir kwa wimbo huo mzuri ambao unatuambia piga mbiu. Piga mbiu kwa, kwa maana tuko katika safari ya nyumbani hatimaye. Endelea kupiga mbiu kumwambia rafiki yako ambaye bado haja ungana pamoja nasi katika mikutano hii endelea kumwalika na kumuhimiza kushiriki kila mara pamoja nasi kila jioni ili tuendelee kubarikiwa sana. Uh, jioni ya leo tunayo furaha pia kupata taarifa kutoka sehemu mbalimbali tumepata taarifa kutoka kule Uchina wametuambia kupitia YouTube ya kwamba kuna bwana anaitwa Win Magita yeye ametupata kutoka pale Uchina na tumeiona changamoto unaoipata maana sasa tunasema kwa Kiswahili inabidi yeye afanye kazi ya kutafsiri kutoka Kiswahili kwenda Kichina Omolo Nimefurahi binafsi kupata uh, YouTube message mm. ya watu kutoka China. No. Hebu tuwasalimie kidogo watu kutoka China. Eh. Jongwo, ni men hao? Ni men hao ma? Women hand gown sing. Sie sie. Siju umelewa eh. au unaweza kupata sasa. Sana. Hiyo inamaanisha habari yenu hapo China. Um, jambo tumefurahi sana kuwasikiliza leo jioni. Asanteni sana. Endeleeni kuwa pamoja nasi kutoka pale Uchina na sehemu zingine tofauti tofauti. Ni kuna kuna bwana mmoja anaitwa Innocent naye nimependa sana taarifa yake. Yeye anasema kwa bando ya shilingi 500. Sikiliza hiyo, kwa bando ya shilingi 500 anaweza kupata matangazo yetu ya vipindi vyote viwili chakaya na familia pamoja na mahubiri. Kwa nini ushindwe kufuatilia mahubiri haya? Endelea kuwa pamoja nasi hata kwa shilingi 500 tu unaweza kutupata na Bwana aendelee kukubariki sana. Basi kinachofuata mbele yetu ni kipindi maalum sana cha neno kuu. Na siku ya jana tulikuwa na somo zuri lililosema mpango makini wa wokovu lakini ilikuwa sehemu ya pili. Hivi leo tuna somo linalosema mbio kuelekea nyumbani. Kaa makini kusikiliza. Karibuni sana tuendelee kufuatilia maana jioni ya leo jioni ya leo pasta mchungaji Paul Semba atakuwa mbele yetu hapa kwa ajili ya neno la jioni ya leo na mtende watakuwa hapa kwa ajili ya kutuongoza kuimba wimbo ule wa mkutano wimbo mkuu ambao nitawasii sasa sote tusimame ili tuweze kuimba wimbo huu kutoka hapa Kinyerezi na wale ambao mko kule vituoni Uh, pale chambalo same tuendelee kuhudhuria na kuendelea kushiriki pale na nsio ukerewe tumepata taarifa zenu pia kule ilala pale kigogo uh, kule ushindi endelea kuwa pamoja nasi tuendelee kufuatilia mikutano hii lakini karibuni tuendelee kuimba wimbo huu 
wa mkutano tunapousubiri ubiri la jioni ya leo. Sifada ikembe yoni mwamini ni bwana Mungu bwana Yesu ali ahidi ali bwana situepo Sayari dunia sasa imesafiri takribani miaka elfu sita. Kadi umri wake unavyoongezeka ndivyo inaonekana kuchekaa na kuwa ya waya kwa shiria ngukoku. Baada ya dhambi Adamu aliona hapa si mahali peto. Akahubiri habari hizi. Kupitia nuhu tunaona nia ya Mungu ya kumkomboa mwanadamu. Abraham watoto wake Walipokea ahadi tunawaona wana wa Israeli pamoja na kuingia nchi ya ahadi hapa duniani bado walitamani kuwa nyumbani nchi ya ahadi Tazama sasa majanga ya asili magonjwa ajali vifo njaa vita vimeutikisa ulimwengu huu Swali kubwa ni hili ni lini tutafutwa machozi sikia rafiki Yesu amekuandalia makao anakualika na atakuja kutuchukua si mbali nyumbani hatimaye
Mwaka alfumbiri na kuminatisa kinyerezi Nyumbani hatimae Karibu ni joni ya leo tunapo toa ombi sala kwa mukozi wetu Tufume macho tuweze kuomba Baba yetu wa mbinguni Tumekuja tena kwa sabu metualika Tumerejea mbele zako kwa sabu ya ukarimu wako Ebu kwa mara nyingine tena Tufunulie neno lako takatifu Itakalo tutia moyo kuchukua mbio kuerekea nyumbani Ungeza nguvu katika misuri yetu ya kiri na moyo Hili migogoti pamoja na vichwa vietu pamoja na mioyo yetu pamoja na akiri zetu Na kira kiricho ungwa katika mili hii Ika ungane na mkono wako Tubariki na kututakasa kwa wepo wako kwa jina la Yesu. Amina. Na wasalimuni joni ya leo popote muripo katika joni hii kwa jina la mkozi wetu. Asanteni kwa kuja na bwana endelee kutubariki sote. Ndani ya mfurizo wa masomo haya nyumbani hatimaye. Mungu wetu amependezwa mno. Siku hii ya leo kutuonyesha ujasiri usio na shaka katika kupiga mbio kuelekea nyumbani Biblia ina mwongozo mzuri mno hatua za msingi za kuchukua mwendo ambao hatupaswi kuzim, kuzimwa na chochote kasi ya ajabu maana tunafahamu tunakokwenda na jioni hii ya leo ni wakaribisheni popote kwenye vituo mbalimbali mbali. Wengine jana walipata changamoto, mitambo baadaye ikakata, lakini bado wakaendelea kusikiliza kupitia Radio Morning Star. Na Bwana awabariki kwa sababu ya uvumilivu wenu wote. Na kumbuka pale Kanyerere, ukure mtaa, kule Mwanza na kwingine kokote, watu walisikiliza hata kwa njia ya redio. Bwana ni mwema jioni ya leo, karibuni kwa mara nyingine. Neno la Mungu linasema kila aliye na kiu atanyweshwa kwa nguvu za ajabu mbio kuelekea nyumbani. Miaka kumi iliyopita nikiwa katika mji ule wa Msoma eneo fulani nilimwomba mtu mmoja kwa sababu ya njia niliyokuwa ninaenda hana nilifahamu ilivyokuwa. Kwa hiyo nikaomba dereva pikipiki mmoja na kakubali kunipeleka pale kwa malipo fulani nilipokuwa tu ndio nimekaa <laughs> alianza mwendo mkubwa kweli kweli hakaenda nikatulia kama dakika moja na amechochea vile vile baada ya kama dakika moja ya pili nikamuuliza alo hivi tunaenda wapi halafu akasema ha hivi kweli tunaenda wapi <laughs> Unajua nilishangaa sijawahi waweza kuona mtu ana mwendo wa kasi namna hiyo lakini hajui anakokwenda. Kwa hiyo nikamwambia John ya leo haitaleta tofauti yoyote kwa aina yoyote ya mwendo ulionao ikiwa hujui unakwenda wapi. John ya leo ni mbio kuelekea nyumbani. Haleluya. Kwa nini tufanye mbio hizo sio za kawaida? Ni mbio kubwa kweli kweli. Biblia inatuhamasisha kwenda mbio. Soma pamoja nami wa Korinto ya kwanza sura ile ya tisa na mstari wa 24 25 na 26 na Ndio kuelekea nyumbani wa Korinto ya kwanza sura ile ya tisa wa Korinto ya kwanza sura ile ya tisa na ule mstari wa 24 hata mstari wa 26 Biblia inasema maneno haya Biblia inasema hivi je Hamjui ya kuwa wale washinda nao kwa kupiga mbio upiga mbio wote lakini apokeae tuzo ni mmoja pigeni mbio namna hiyo ili mpate mstari wa tano na kila ashinda naye katika michezo ujizuia katika mambo yote basi hao ufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo bali sisi 
tupokee taji isiyo haribika msari wa sita hata mimi napiga mbio vivyo hivyo si kama sitae napiga na ngumi vivyo hivyo si kama apigae hewa 27 bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha isiwe nikiisha kuwa ubiri wengine mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa pigeni mbio namna hiyo wale wanaoshinda katika michezo wana masharti usinywe pombe wanakaa kwenye kambi yao wanafanya mazoezi wanazuiwa virevi wanazuia iki na kile ili mradi wapokee taji inayoharibika Biblia inasema sisi tunapiga mbio kwa ajili ya taji isiyoharibika haleluya pigeni mbio namna hiyo swali la msingi kwa nini tuna uhakika gani ya kwamba hizi mbio zinalipa? Wasikilizaji ndugu zangu wapendwa, tunahitaji kujua habari hizi vizuri tuweze kuelewa. Uhakika wa sisi kuchukua mbio ni kwamba tunaenda nyumbani na nyumbani yuko nani? Yuko huyu ambaye tuliona jana anatuombea Yesu Kristo yeye aliyekuwa kafara kalivari, yeye anayetuombea kwa sasa ndiye anayetuambia pigeni mbio. Haleluya. Hatuendi kwa mwanadamu. Biblia inasema tunaenda kwa nani? Soma pamoja nami Timoto ya kwanza sura ile ya tatu na mstari wa sita Timoto ya kwanza sura ile ya tatu na mstari wa sita Hatuendi tu kwa mwanadamu wa tunaenda kwa mtu ambaye kwa kweli sio mtu. Ungeweza kusema sijui ni nani lakini yeye ndiye aliye hai mwasisi ama waweza kusema mumbaji. Timoto ya kwanza Soma pamoja nami Timotheo ya kwanza sura ya tatu na mstari wa kumi na sita. Biblia inasema Biblia inasema hivi na bila shaka siri ya utaua ni kuu. Haleluya. Bila nini wapendwa? Bila shaka siri ya utaua ni kuu. Tasikiliza ilivyo kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Jambo la kwanza Huyo aliyekuja Palestina, huyo aliyepitia tumbo la Mariamu, sio mwanadamu wa kawaida. Sikiliza vizuri, Mungu alidhihirishwa katika mwili. Jambo la pili, akajulikana kuwa na haki katika roho. Jambo la tatu, akaonekana na malaika. Jambo la nne, akahubiriwa katika mataifa. Jambo la tano, akaaminiwa katika ulimwengu. Jambo la sita, akachukuliwa juu katika utukufu siri ya utaua tunapiga mbio kwenda kwa ambaye ni Mungu tunamfahamu tunamjua ndio aliwahi kukaa hapa duniani Palestina ndio hakafunuliwa ndio katika mwili sawa akajulikana kwa malaika taajabu sikiliza Biblia inaeleza ya kwamba pamoja na yote hayo akahubiriwa halafu anasema akaaminiwa kisha akachukuliwa kwenda juu mbinguni tunaenda kwa aliyekaa hapa duniani na sio wa kawaida ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili haleluya tumoja nasema subiri kidogo subiri kwanza ziko simu ambazo zinaendelea kutolewa ambazo kila aliye na maswali anaweza kuasiana katika masomo yanayoendelea mbalimbali katika vipindi hivi vya mahusiano pamoja na neno la Bwana. Nikutie moyo sikiliza kidogo. Tunasema unasemaje? Wivu huyu aliyepita tumboni mwa Mariamu unataka kuniambia alikuwa Mungu? Sikiliza Biblia inachosema ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Haleluya. Hebu uchukua kidogo, tembea nami. Andika tu maneno haya kichwani mwako kama una karatasi andike haraka haraka uone Biblia inavyokupeleka tulisoma juzi ile ya kwamba wakati tunaangalia ile somo la sehemu ya kwanza ambayo ilikuwa inatuelekeza habari za huyu Mungu anavyofanya ili aweze kutuokoa na mnakumbuka juzi tuliangalia tulisoma kitabu cha mwanzo sura ya nne na mstari wa nne maisha ya ibada ya vijana wawili wa kwanza kaini mtoto wa kwanza habiri mtoto wa pili ibada yao Biblia inasema habiri kwa nyari kubaliwa alitoa wazaliwa wa kwanza hiyo ni mwanzo nne mstari wa nne Biblia inasema kwa nini wazaliwa wa kwanza 
Biblia inaeleza ya kwamba kitabu kile cha hesabu sura ya tatu na mstari wa kumi na tatu Mungu anasema hivi nitengeeni wazaliwa wote wa kwanza wa wanyama na wa wanadamu ni wa kwangu mimi kisha akasema hivi maana siku ile nilipowaua wazaliwa wa kwanza wa wamisiri wa watoto wao na wa wanadamu na wa wanyama nilijitengea wazaliwa wa kwanza ajenda ni nini kwa nini anasema hivyo katika hesabu tatu msari wa tatu ya kwamba alipokuwa na uwa wasariwa wa kwanza wa wanyama wa Misri na wa Misri wenyewe alikuwa anatenga wazariwa wa kwanza kuwa wake. Nikawa nakuwa na ushauri, ushauku ya kutaka kuelewa. Kwa nini msariwa wa kwanza? Biblia inasema hivi, fungua pamoja nami Waebrania sura ya kwanza mstari ule wa tano na mstari wa sita. Hapa nahitaji nisome usikie. Waebrania sura ya kwanza na ule mstari wa tano na mstari wa sita. Tunaenda kwa Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Yesu sio sio mtu wa kawaida, ni Mungu aliyedhihirishwa. Na Biblia inaeleza vizuri kabla hujachukua mbio lazima ujue unaenda kwa aliyeishi hapa na akafa msalabani, akazikwa akafuka na alipohubiriwa watu wakaamini alafu akapaa. Ndio anatutia moyo tupige mbio namna hiyo ili tuweze kupata isiyo haribika. Waebrania sura ya kwanza na ule mstari wa tano na mstari wa sita. Biblia inasema kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wote ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa. Nani aliambiwa malaika yote? Hakuna malaika aliambiwa kauli hiyo. Sikiliza anaendelea kusoma. Na tena mimi nitakuwa kwake baba na yeye atakuwa kwangu mwana. Haleluya. Hiyo ni kauli ambayo haambiwi malaika. Bibi anasema kwani ni malaika yupi aliambiwa hivyo? Kwamba mimi niwe baba kwako, wewe kwangu uwe mwana. Sikiliza mstari wa sita. Bibi anasema hivi, hata tena amletapo msaliwa wa kwanza ulimwenguni, asema, na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Haleluya. Hamletapo msaliwa wa kwanza ulimwenguni. Tangazo kwa malaika pamoja na kwamba anadhihirishwa katika mwili malaika wote wa Mungu amsujudu sikiliza ndugu zangu wapendwa uwezi ukasujudu mwanadamu ibada ni ya Mungu haleluya na kama huyu Mungu anatoa tamko sio kwa masikio ya mwanadamu haambiwi wewe na mimi bali malaika wanaambiwa wote malaika wa Mungu kwake huyu msaliwa wa kwanza aliyeletwa ulimwenguni wa sujudu yako, yako mambo ya ajabu ambayo Biblia inatueleza wakati watu wanamuona Yesu Kristo baadhi ya wanadamu ni kwa sababu hawajafahamu ndio maana ujumbe wa leo nyumbani hatimaye kwa sababu Mungu anafahamu watoto wake wengi hawakuelewa huyo aliyekuja Palestina ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili haleluya mm. unajuaje habari hizo Biblia inasema katika Zaburi sura ya pili na mstari wa saba. walifanyaje huyu hawe baba na huyu hawe mwana? Biblia inasema mimi wewe ndiye mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Hiyo ni Zaburi mbili na mstari wa saba. Kwa hiyo uzasi wa Yesu Kristo kuzaliwa kwake sio ule ambao wewe na mimi tumezaliwa. Hila kauli ilitamkwa hivi, wewe uwe mwana, mimi niwe baba katika jukumu la kumkomboa mwanadamu tutaendelea kuona hapo baadaye maana ibilisi anajitahidi asamabishe kuitwa Yesu mwana wanadhani ya kwamba aliitwa baada ya kupitia tumbo na Mariamu la chie, jina la mwana cheo cha mwana aliitwa kabla Mariamu hajazaliwa kabla dunia ijaumbwa unasemaje unasemaje pasta ni kabla Fungua pamoja nami mithari sura ya nane na mstari wa ishirini na mbili hadi mstari wa thelathini mithari mithari sura ya nane na Biblia inatueleza bayana mithari sura ya nane na ule mstari wa ishirini na mbili hadi mstari wa thelathini ona kauli ambayo inaelezea kila ambacho kinaandikwa juu ya Yesu alijulikana mwana kabla dunia haijaumbwa sikiliza vizuri ili watu wasifikiri ya kwamba jina mwana alipewa baada ya kufanyika mwili ni kabla hata dhambi haijaingia kabla dunia haijaumbwa kabla ya mambo yote mithari sura ya nane, mstari wa mbili, hadi 30 bibi anasema hivi bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake 
hey, kabla ya matendo yake ya kale na alitukuka tokea milele tangu awali kabla haijawako haijawako nini dunia wakati sposari wa virindi alikuwaje alisaliwa wakati sipokuwapo chemichemi hizo za maji kabla ya milima haijawekwa imara kabla ya vilima na alizaliwa alipokuwa hajaeumba dunia wala makonde wala chanzo cha mavumbi ya dunia alipothibitisha mbingu na alikuwako alipopiga duara katika uso wa bahari alipofanya imara mawingu yaliyo juu chemchemi za maji zipopata nguvu alipoipa bahari mpaka wake kwamba maji yake ya siasi ya amri yake alipoiagiza misingi ya nchi sikiliza msari wa 30 sikiliza msari wa 30 biblia inasema hivi ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa nini wa kazi Yesu wakati wa umbaji hakuwa pale kama mtazamaji a a hakuwa pale kama mtu wa kuangalia no bibi anasema alikuwa ndiye stadi wa kazi mahiri champion master designer mbunifu mkuu haleluya Ndio maana Biblia inaeleza habari hizi wazi kabisa. Katika injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi watatu Biblia inasema hapo mwanzo Mungu kulikuwaepo nini? Neno, naye neno alikuwa kwa, kwa nani? Kwa Mungu, naye neno alikuwa nani? Na Biblia inasema sikiliza katika huyo mstari wa pili unasema katika huyo vitu vyote viliumbwa. Halafu anasema mstari wa nne huyo mwanzo huyu ambaye ni neno huyu ambaye alikuwa na Mungu huyu ambaye ni Mungu huyu akafanyika mwili. Haleluya. Na ndio maana hakuna neno ambalo mpaka leo kwa Kiswahili ukilitafuta hata kwa Kiingereza na babaisha ile neno lililowekwa pale la kiunani lililotamkwa pale kwamba akafanyika mwili ambao waingereza wanatumia neno tu incarnation yani sio kwamba ni kama mwanadamu ambaye baba na mama wanakutana ndipo anapatikana kiumbe la ile neno la kiunani alisemi hivyo maana yake ya shumdi aliutoa binadamu akauchukua na ndio maana katika Biblia tunaenda kuangalia vizuri hakuwa wa kawaida ila alifanyika tu mwili ndio maana katika kitabu cha Ibrania sura ile ya nane na mstari ule wa sita Biblia inasema sadaka na dhabihu Mungu wa kuzitaka ule mstari wa kumi bali aliwekewa mwili tayari haleluya Biblia inasema huyo ndio neno halafu mstari wa 14 anasema yule neno huyo fungua Yohana injili mstari wa 14 injili ya Yohana mstari wa 14 uone kilichosema sura hiyo ya kwanza Huyu neno aliyefanyika mwili msari wa nne na msari wa 14 Biblia inasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukauona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee atokae kwa baba amejaa neema na kweli haleluya Yesu amejaa neema na nini na kweli vimejaa ndani yake Ndio maana tupatia rehema na ndio maana tupatia ukweli ili shetani asiendelee kutufundisha ya kwamba huyu aliyekufa msalabani sio muumbaji wetu nitawaeleza bibi ataeleza kwa nini aliyetuokoa anapaswa awe Mungu na si vinginevyo bibi ataeleza maana ukovu wetu gharama yake hakuna mahala popote utaipata ili itaji tu aliyetuumba bibi anasema akafanyika mwili nasikiliza sasa mstari wa kumi na nane Mstari wa nane injili ya Yohana hiyo hiyo sura ya kwanza. Njia ya Yohana sura ya kwanza na msari wa nane Biblia inasema hivi ili uelewe huyu tunayemkimbilia sio wa kawaida. Yohana injili sura ya kwanza na msari wa nane Biblia inasema hivi hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha baba huyu ndiye aliyemfunua. Haleluya. Aliyefunuliwa ni nani? Mungu mwana. Ibilisi anajaribu kutudanganya. Watu wamuone Yesu ni mwana wa Mariamu. Ibilisi kwa sababu ni muongo na baba wa uongo. Yesu aliyejaa neema na kweli, anaiweka kweli yake. Amejulikana kuwa mwana kabla ya dunia kabla ya Adam na Hawa kabla ya Nuhu 
kabla ya Ibrahim na unajua anaeleza maneno gani kabla ya Ibrahim Injili ya Yohana sura ya nane na fungua pamoja nami Injili ya Yohana sura ya nane Yesu anaeleza kabla ya Ibrahim na Ibrahim ndio uzao wa Israeli Mariamu amekuja baadaye sana sikiliza kauli ya Yesu Tabu cha Injili ya Yohana sura ile ya nane Injili ya Yohana sura ya nane na ule mstari wa msina sita hadi mstari wa msina nane hapa kuna 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 kauli za kisiolojia hapa Yesu anajaribu kuelezea wajue yeye hajatokea kwa Mariamu ila ametoka juu mbinguni nasikiliza anavyoeleza maneno haya anawaambia wanafiolojia wa Kiyahudi wasomi wa Torah wasomi wa unabii wa manabii ambao hawakuelewa yeye ni nani naona anavyoeleza maneno haya katika injili ya Yohana sura ya nane na mstari ule wa msini na sita hadi mstari wa msini na nane Sikiliza anavyosema maneno haya. Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu. Naye akaiona, akafurahi. Hmm? saba. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka mingapi? Hamsini. Na umemwona Ibrahim? We, we, hata miaka hamsini hauna. Ulimwona lini Ibrahim? Sikiza kauli ya Yesu msari wa msini na nane. Yesu akawaambia amini amini na waambia yeye Ibrahimu asija kuwako mimi niko. Haleluya. Haleluya wapendwa. Amekuwapo kabla ya Ibrahimu. Wakati mwingine tunaposikia watu wanamuona ni mtoto wa Yusufu, Yusufu. Yusufu. Hali mzalini Yusufu. Nunrini maana yeye mwenyewe alikanusha. Hakakanusha ya kwamba mchumba wangu ni mjamzito. Na mambo yameelezwa ni matayo sura ya kwanza. Yusufu akajikanusha akasema akasema kabisa huyu mdada mimi hapana ni mjamzito na sijawahi kushiriki naye. Sio yeye tu aliyekataa. Mariamu mwenyewe alimwambia Mariamu aliambia malaika katika kitabu cha Luka Alipoambiwa ya kwamba Roho Mtakatifu atakuja juu yako na utazaa mwana na ataitwa mwana aliye juu mtakatifu mwana aliye juu Mariamu akasema litakuwaje jambo hilo na sijui mme Ikiwa Mariamu yeye anakanusha anasema kwa kweli huyu mtoto sio wangu maana sijawahi kulala na mwanaume yoyote Yusufu naye anasema sijui hiyo mimba Alafu anakuaje wa Mariamu anakuaje wa Yusufu Sikilizeni wana theolojia wa Palestina walipokuwa wanaambiwa Ibrahimu kabla hajakuwako na alikuwako. Haleluya. Na ndio maana katika njia ya Yohana sura ya 17 na ule mstari wa tano Yesu akiwa naomba siku ile nyumbani kwao Mariko usikwa kwa mkia Ijumaa Yesu akasema maneno haya. Injili ya Yohana sura ya 17 na ule mstari wa tano Neno la Mungu linasema hivi. Na sasa baba unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako haleluya nitukuze saa imekuja tukuze mwanao kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja na wewe kabla nani hajakuwako ulimwengu haujakuwako Adamu hajakuwako, Ibrahimu hajakuwako, Mariamu hajakuwako, Yusufu hajakuwako. Huo utukufu baba, ninataka unitukuze kwao. Na ndio maana alisema injili ya Yohana sura ya kumi, msari wa 30, mimi na baba tu mmoja. Iko in power, moja katika uwezo, iko in character, moja katika tabia, iko in purpose, moja katika makusudi. Biblia inaeleza ya kwamba huyu ndiye aliyefunuliwa siri ya utawa ni kuu Mungu alidhihirishwa katika mwili akaonekana kwa malaika akahubiriwa kwa mataifa akaaminiwa kwa wanadamu akachukuliwa juu mbinguni haleluya ndio maana tunahitaji kuchukua hatua kwa sababu hiyo aliyofanya ni kubwa mno sasikiliza kwa nini alipaswa awe Mungu pekee awezae kutuokoa kwa nini kwa sababu ni Mungu peke yake. Na na, na tutaangalia sehemu na sehemu tutakuja kuona huko baadaye. Ni Mungu peke yake. Anayetajwa na Biblia, hapana mwingine awezaye kuokoa. Na Biblia inasema wakati Yesu anafanyika mwili, monogenes, ni neno la Kiunani. Wakati anafanyika mwili, 
kwa sababu mwono Guinness mwana pekee wake na alizaliwaje sio kwa kusema we kama wewe na mimi kana kwamba sisi maana sisi tuna mwanzo yeye ndiye anayesema ni alfa na omega mwanzo na nini hiyo ni ufunuo moja msali wa 17 msali wa 18 yeye anamwambia Yohana Patimo mimi ni wa kwanza na wa mwisho alfa na omega nilikuwa nimekufa lakini ni hai kwa nini kwa sababu ifuatayo Tangalia sehemu moja tu ya kwanza leo. Kwa nini aliyekufa ili atuokoe lazima awe na sifa awe Mungu. Kwa sababu kesi ya Adam hapo mbele tutaja kuiangalia haikuwa jambo la kushusha bendera ya kawaida. Haikuwa jambo la kosa la kufuta kwa unaoandika kwa chaki alafu unafuta na kitambaa. Dhambi aliyoifanya Adam. Waingereza wanajaribu kusema ni treason ni ya uwahini ni dhambi mbaya ya kijasusi hapo mbele tutaja kuangalia na hiyo dhambi ilitaji ichukuliwa hatua ni kwa sababu ya rehema zake tutaja kuangalia aka muondoa mwanadamu maana mwanadamu hawezi kujiokoa maana akifa hawezi kulipa ataenda mzima mzima ni lazima anayeumba uwai kama alivyo muumba mwanadamu ndiye anayeweza kuleta uwai uliotoweka siku ile alipokosa maana dhambi aliyoifanya Adam iliondoa uwai sio huu ambao leo tunakufa la tunakuja kuona baadaye kilichochomolewa siku ile ni huu uwai na anayeweza kuuredesha ni yeye muasisi wa uwai lakini alitoa mwili wa mwanadamu wa dhambi kuna watu wanapiga kirere wana ibilisi anajitahidi kuwapeleka mahala lakini watu wa Mungu wanajitahidi waelewe lakini habari njema ni hizi Yesu alipofanyika mwili hajachukua mwili wa Adam kabla ya dhambi Warumi sura ya nane. Warumi sura ya nane na ule mstari wa tatu. Soma pamoja nami kitabu cha Warumi fungua Warumi sura ya nane na ule mstari wa tatu. Bibi anasema hivi Maana yeye yale yasiyowezekana kwa sheria kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili <laughs> sikiliza sehemu ya pili ya fungu hili Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa nini wapendwa wa nini wapendwa wa mwili ulio wa nini mwili ulio wa nini wa dhambi na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Yesu hakutwa mwili wa malaika. Hapana. Wale ambao ibilisi anajitahidi kutuseminisha ya kwamba Yesu hakutenda dhambi maana alikuwa Mungu wamesahau ya kwamba alichukua mwili wa Adam aliyeanguka tayari sio kabla ya anguko. Kwa nini ilikuwa hivyo? kwa sababu kama angelichukua mwili wa Adam ambaye alikuwa bado hajaanguka maana yake ni hivi angalipaswa na yeye atende dhambi kwanza ndipo afe maana mwili hautakufa ule uwai mwili hautakufa mpaka uwe na dhambi sikilizeni wapendwa hajatoa namna ya malaika wala hajatoa kitu chochote alitoa kila ambacho bibi anasema mwili wa dhambi wa dhambi huo ambao unao wewe ambao ninao mimi lakini hii kesi ikwaje soma pamoja nami soma pamoja nami kitabu cha Wafilipi sura ya pili na mstari ule wa tano hadi mstari wa tisa. ona alichofanya wapendwa akiwa na mwili huu wa dhambi Wafilipi fungua pamoja nami kitabu cha Wafilipi Mungu anasema ndani ya Wafilipi mbili mstari wa tano hadi mstari wa tisa. Ikiwa umefika hapo sema amina. Haleluya. Bibi anasema hivi. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa mo pia ndani ya Yesu Kristo. Msari wa sita Wa Filipi mbili mstari wa sita ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya nani. Sikiza vizuri wapendwa hapo wa mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu na ile neno ya kiunani nasema mofe mofe ina maana ya kwamba tabia isiyobadilika unchangeable attributes of god aka aka 
alikuwa namna nani alikuwa na tabia ya yule yule kabla hajafanyika mwili namna hiyo hiyo ya Mungu anachoeleza hapa nini nisikiliza anachoeleza hapa Anaeleza Mungu wa mbinguni katika neno hili takatifu anasema alikuwa yuna namna ya Mungu naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho mstari wa saba hapa sasa mstari wa saba bali alijifanya kuwa hana nini hicho ndicho kilichotokea alijifanya hana utukufu Waingereza wanatumia neno hilo wanasema ya kwamba he made himself of no reputation. Yaani alijifanya kwa na kwamba sio sio wa wa hapa duniani kwa kama sio wa mbinguni ila akavaa kabisa usika wa kibinadamu. Yaani ukimwona anatembea Palestina anakuwa kama mtoto mdogo, miguuni na magoti ya yule mama Mariamu na anaonekana kuwa mtoto. Wendo walikwepo watu wale mpiga mashavu, wakampiga wengine konsi watoto wenzake, wakorofi, watu kutu wale, lakini hawakujua ya kwamba huyu anaye tembea hapa alikuwapo kabla ya yeyote yule na yeye ndiye ameumba kila kitu na tunasoma habari hizo ndani ya Biblia hata Wakorosai moja mstari wa tano hadi mstari wa mstari wa 15 hadi mstari wa 18 Biblia inaeleza ya kwamba yeye ndiye kwake vyote vilifanyika na pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika tena ni mzaliwa wa kwanza wote walio hai kwamba ni enzi kwamba ni ufalme kwamba ni usultani vyote viko kwake na kwake tunaishi alafu anafanyika kamwe akajifanya hana utukufu neno la kiunani akajifanya linaitwa keno keno maana yake ni ku, kuji, kujitoa yani anajitoa katika uhalisia wake halafu anashuka kwa kiwango cha chini sana keno ndio maana baadhi ya biblia za kiingereza wanasema emptiness aka empty himself yani sio kwamba alishurutishwa hapana alijifanya hana utukufu na Biblia nasema alijifanya hana utukufu akafanya kitu gani hapo Sikiliza wapendwa Sikiliza wapendwa akajifanya kuwa hana utukufu akatwa namna ya mtumwa akawa ana mfano wa wanadamu Kabeba mfano wa wanadamu akiwa ana mfano wa wanadamu mstari wa nane. tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu Sikiliza wapendwa Biblia iko sahihi sana akachukua umbo kama mwanadamu Wakati ni Mungu huyu amechukua umbo la mwanadamu Biblia inasema tena haka alipoonekana na umbo kama mwanadamu alijinyenyekeza akawa mti hata mauti Sikiliza wapendwa hata mauti Naam mauti ya nini ya msalaba mauti ya msalaba mauti ya msalaba hii ndio ajabu mpaka leo hata malaika hawawezi kuelewa kujithiri kwa Mungu kiasi hicho kwamba anatoa katika mfano wa mwanadamu bado anashuka hatua nyingine anateremka sio mwanadamu wa kawaida anatoa namna ya mtumwa kana kwamba itoshe akashuka tena akawa mnyenyekevu hata mauti unajua wapendwa ile misumari haijamshikilia Yesu msalabani maana alitembea juu ya maji alitunza pepo na dhoruba alirisha watu 5000 wanaume tu kwa mikate miwili mikate mitano na samaki wawili huyu Yesu aliyetamka ikawa huyu Yesu aliyobariki watu alitakasa wakoma inakuwaje leo misumari ya dora ya kirumi imweke msalabani kama kuna kitu kilikuwa na mvuto mkubwa kana ya kwanza ni siku Yesu anapelekwa Golgotha kila mmoja alikuwa na maswali nani atamuua huyu maana hawakuelewa hata wanafunzi wake tu nao walifahamu ya kwamba Yesu atajigeuza tu anatawanyika lakini hawakujua kumbe utumishi wake ameutwa ili anyenyekee mpaka msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Hii tunapochukua mbio tunafahamu ya kwamba huyu tunayemkimbilia alitwa namna ya mwanadamu, namna ya mtumwa akashuka paka Kalivari, paka Kaburini, lakini hakubaki. Siku ya tatu alifufuka. Yuhai, haleluya. 
hiyo ndio jeuri tulionayo jioni ya leo tunapiga mbio kana kwamba hakuna magonjwa kana kwamba hakuna vitisho vyovyote kana kwamba hakuna kifo maana tunayemfata alipita kabrini akatoka sikilizeni wapendwa ni vizuri wewe hakika unayemwamini kwa sababu ikiwa na muamini pasta Semba peke yake huyu unamjiona yeye muamini naye hataenda katika jeneza pengine hata utaona mwili wake wewe usijua kama unamwamini kiongozi yote mwanadamu yeyote na unashikamana naye kuliko Yesu utapata hasara mpendwa maana hata na yeye ataonja mauti atakwenda kabrini na hata inuka ni Yesu pekee aliyeenda kabrini akainuka nenda India watu waamini fa bwana waliohubiri watu ulimwengu India wakaweleza baadhi ya kila aina ya imani kule India iwe ni Hindu naam watu wa Mungu wanajaribu kumtafuta Bwana iwe ni Wabudha naam watu wa Mungu wanamtafuta Bwana nenda upande wa Amerika nenda upande wa Australia nenda Uarabuni wote hao utasoma historia yao mwisho atakwambia alizaliwa baba yake ni huyu mama yake ni huyu lakini alikufa na kaburi lake ili hapa hawajatoka mpaka leo kabla ile wazi la Yesu Kristo pekee hajawahi kuitwa marehemu wala hayati lakini alionja mauti ndiye pekee anayeweza kubesa kaburi na nguvu zake zote na atadhihirisha siku atakapokuja ndio maana anasema pigeni mbio maana hakuna chochote cha kuzuia kasi ya mwendo wako piga mbio namna hiyo Usibabaishwe na shetani kwa namna yote ile. Hapa kuna wapiga mbio kuelekea nyumbani. Na jioni ya leo wewe ni miongoni mwao. Haleluya. Ni miongoni mwao. Sasa unafanyaje maneno haya? Unafanyaje maneno haya? Soma pamoja nami kitabu kile cha matendo ya mitume sura ile ya pili na mstari wa 39 hadi mstari wa 41 na moja. pamoja nami matendo ya mitume sura ya pili Biblia inaeleza vizuri Matendo ya mitume sura ya pili. Biblia inaeleza kila ambacho wewe na mimi tunaweza kufanya na inawezekana kabisa kupiga mbio hizo. Biblia inasema maneno haya. Matendo mbili. Sura ya pili ya matendo tuanze mstari wa 30 wa 37. 37. Waliposikia haya wakachomwa mioyo yao wakamwambia Petro na mitume wengine tutendeje ndugu zetu Petro akawaambia fanye nini ni wapendwa fanye nini ni wapendwa tubuni mkafanywe je mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake nani lake nani kwa jina lake Yesu Kristo moja sikiliza moja sikiliza mpate ondoleo la dhambi zenu nani mtapokea kipawa cha roho nani Sikizeni wapendwa Petro siku ile asubuhi siku ya hamsini baada ya pasaka wakati wa Pentecoste watu walifurika Yerusalemu kutoka Afrika toka Warabuni toka Ulaya toka Palestina yote siku ya Pentecoste Petro na mitume Roho Mtakatifu alijawa ndani yao akawahubiria habari za Yesu huyu ni Mungu aliyefanyika mwili akatoa namna wanadamu akawa mtumwa akaenda kalifali naam akakata roho ndio akazikwa sawa siku ya tatu akafuka hii ni sawadi kubwa kwa ajili yetu kubwa kwa ajili yao waliposikia habari za Yesu mioni mwao wakaguswa wakaona upendo wa Yesu wakaona ukarimu wa Mungu jinsi alivyoingia gharama kwa ajili yao ingawa hakuna chochote alichofanya ni upendo peke yake Biblia inasema posikia hivyo walichomwa mioyo. Ndugu zangu sikilizeni, kitakachotufanya tuchukue maamuzi jioni ya leo ni ile kafara ya Yesu Kristo kujitoa kwake katika hali ya kujidhiri kiasi hicho anafanyika mtumwa, anabeba msalaba kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Hili nikiona tu hapo ninajua huu ni upendo upitao fahamu. Unashangaza malaika, unashangaza wanadamu, hata wewe Mungu anatushangaza jioni ya leo inakuwaje Mungu aliyetuumba kwa gharama hiyo yote anayoichukua ili wewe na mimi nionekane wa thamani kwake sikizeni wapendwa kama kuna mahala shetani anatufundisha ya kwamba hatuna thamani thamani yako na ya kwangu nenda msalabani 
Wenda pale msalabani uone thamani yako mbele za Mungu. Uone nafasi yako mbele za Bwana. Pigeni mbio. Pigeni mbio jioni ya leo. Ili mweze kupata. Maana tunaelekea nyumbani na nyumbani yuko huyu aliyefanyika mwili akatoa maisha yako na maisha yangu. Yuko pale. Yuko pale. Yuko pale. Aita mchao Ibrania sura ya kumi. Ya ule mstari wa nane hadi mstari wa 15. Biblia inaeleza maneno haya ikielezea shauku kubwa ikijua kabisa ya kwamba wako watu wa Mungu dunia nzima wanasikiliza jioni ya leo na Mungu amewapatia akili ndio maana ili watumie akili hiyo na tuna upande wetu Roho Mtakatifu tulioona ya kwamba ndiye garantii dhamana yetu katika kufanya maamuzi yuko nasi jioni ya leo ili atusaidie kunyanyuka atusaidie kwenda kwa kasi tunaenda nyumbani ambako Yesu anatungojea kabla hajaja anataka tupige mbio na siku zote wale waliosikia habari hizo waliposema tufanyeje ujumbe ulikuja kwao tubuni Tubuni wapendwa mimi na wewe tumeambiwa kutubu hatujaambiwa toeni hela hatujaambiwa nenda mkasome degree hatujaambiwa nenda kwanza ukasujudie wale babu walio kufa la jambo ni rahisi sana baada ya kuelewa gharama ya karivari na jinsi alivyonipenda swali ndani yangu litabaki nifanyeje ili niende nyumbani piga mbio anasema hivi tubuni petro anasema tubuni na sio yeye tu hata yohana mbatizaji alipokuwa anawaambia watu habari za kwenda nyumbani katika ile matayo sura ya tatu msari wa kwanza na wa pili walikwambia hivi tubuni tubuni wapendwa mwendo kasi wa ajabu unaanza na toba toba pekee Yesu alipokuwa anafundisha Yesu alipokuwa anahubiri katika Mathayo sura ya nne na mstari wa 17 ubiri lake lilikuwa tubuni kwa kuwa ufalme wa mbinguni umekaribia karine hata karine neema ya Yesu inasi ikiwaambia watu tubuni wote wanaosema tutendeje baada ya kusikia habari za upendo za karivani baada ya kusikia ukweli wa Yesu Kristo vile alivyovaa ubinadamu yeye ambaye ndiye ameumba na anafanyika kuwa mwili aje aishi miaka yoyote 30 na tatu alioishi kana kwamba ni mwanadamu tu lakini aniokoe mimi na kuokoe wewe wapiga mbio kuelekea nyumbani jioni ya leo Yesu anmetuchochea kwa sababu ya upendo wake Paulo anaandika wa Korinto ya pili sura ya tano mstari wa nne kwa maana upendo wa Kristo watubidisha Hakuna bidii inayoletwa nisipokuwa ya upendo wa karivari. Ndio maana anasema tazama mwana kondoa Mungu achukuae dhambi ya ulimwengu. Yohana moja msura wa tisa Yeyote atakaye mtazama ataona maisha yake, ataona uhalisia wake, ataelewa alivyoanguka, ataelewa asivyoweza, lakini atakapolia tu, nitendeje jioni ya leo? Nifanye nini mwokozi wangu? Jibu la Mungu siku zote limekuwa wanangu pamoja na binti zangu wapendwa gharama niliyochukua jibu lake ni hili tu tubuni tubuni nanyi mtasamehewa dhambi zenu zitaondolewa na nitawapatia karama ya Roho Mtakatifu haleluya o oh, wapiga mbio jioni ya leo ni shauku yenu Yesu anawaona ndani ya mioyo yenu vile mnavyo itikia upendo wake ulio nao wasukuma yeye yuko pale kano na wewe akiwa amesimama sokoni yuko nawe gerezani joni ya leo yuko pale kwenye nyumba ya ibada kando ya mtu afiki zangu wale safarian akiwa hapo kando ya mtu popote katika nyumba za ibada hapo kwenye vituo katika nyumba za ibada anatoa maneno haya mtu yeyote yeyote duniani hapa yeyote hapa nilikuwa nimekufa ni hai kauli ya Yesu ni hii waambie watu wa Bwana pigeni mbio namna hiyo tunaenda kukutana na aliyevaa binadamu kwa ajili yetu aliyeonja mauti kwa ajili yako chukua nafasi ufikirie chukua nafasi ufikirie kwamba mbingu nzima jioni ya leo zinakuangalia wewe pekee katika dunia hii baada ya kuelezea kisa hicho Petro alipoelezea ukweli huo walibatizwa watu F3 siku ile F3 kwa utuba moja tu moja peke yake na leo Yesu amesema nasi hii pekee kwamba yeye anetu si ni Mungu wapendwa aliyefanyika mwili akaja kwetu kwa ajili yako na kwa ajili yangu ndiye anayetuita leo halafu upendo wake ndio unaotubidisha ndio unaotuchochea tupige mbio jioni ya leo 
inawezekana kupiga mbio na unaweza kwa miongoni mwa hao maana upendo ndani ya Yesu unakubidisha jioni ya leo tukweni hatua maana shetani ataibika jioni ya leo kwamba Mungu ni mwenye upendo alichukua gharama ili watu wake wapige mbio atatuokoa ametuokoa anatuokoa simameni jioni ya leo ikiwa ni shauku yako popote ulipo sembea huenda ni mara ya kwanza simama pale ulipo kama ni nyumbani kwako piga hatua mbele runinga yako kama ni kile kituo pale kanisani tembea pale mbele hata kama umekushajitoa mara nyingi tembea jioni ya leo piga hatua mbele za Mungu wako Yesu shujaa nyumbani hatimaye anajua nao mashahidi kwa kani zote hizo Yesu amekuwa na watu wake waminifu tembea wengine walijitoa hapo nyuma lakini bado haitaleta shida yoyote bado unahitaji utembee ili tuendelee kuomba na wewe Bwana endelee kwa ujasiri wa kuendelea kusema ndio hata kama ulijitoa tangu siku ya kwanza tembea tu leo hapo kwenye vituo huko uliko popote tembea hata kama ulishajitoa tembea tu wapendwa maana Yesu anataka chukua mbio jioni ya leo wapiga mbio wote tembeeni mbele za Bwana upendo wa Yesu atubidisha unatubidisha upendo wake ukubidisha jioni ya leo karama ya Yesu ya pekee atatusamehe dhambi zetu atatuondolea kila chochote tembea pale ulipo wapiga mbio tembeeni pale mlipo hata kama umejitoa jana hata kama ulikuwa hujafahamu ni leo tu umekuja hata wale watu wakati wa Petro ilikuwa ndio siku ya kwanza na ni siku ya kwanza pekee walitoa maisha yao tembeeni wapendo jioni ya leo tembeeni wapendo jioni ya leo wote tunaoona hapo tembeeni wapendwa wako waumini pia jioni ya leo wale jitoa maisha yao kwa Yesu lakini bado wanaona ya kwamba hata kama nilishajitoa lakini bado na mimi pia ninasikia kujitoa kwa mara nyingine Bwana nitie moyo hata kama ni wakristo uko pale unahitaji Yesu niongeze pendo wako ni bibishe tembea tuje hapa mbele tembea tuje wakati huo na wewe wapendwa ambaye ibilisi anajaribu kuambia acha jipe moyo tembea popote pale ulipo kwenye vituo tembea Yesu anakuona jiunge na watu wa Bwana hata wale ambao walishabatishwa na wameona ya kwamba fursa ya pili iko wanahitaji watembee tutakuwa na ubatizo tarehe tisa sabato inaokuja mbele yetu tutakuwa na ubatizo pia wa pili tarehe sita kwenye vituo vyenu pale kuna ubatizo sabato ijayo kuna ubatizo sabato ile nyingine tarehe sita kuna ubatizo sabato tatu Mungu wa pekee anawaambia tembeeni tembeeni pale mlipo choni ya leo tembeeni wapiga mbio wa Bwana Yesu anawangojea tembea pale ulipo usisite hii ni siku ya pekee jioni ya leo watu wanapotembea kwake shujaa wa msalaba anawapatia nguvu tembea pale ulipo jioni ya leo tembeeni wapendwa tembeeni jioni ya leo shujaa anawangojea macho yake yanakuona pale ulipo Shetani anapotaka asema acha utafanya hivyo kesho mwambie hapana sina habari ya kesho sina hakika ya kesho nina hakika jioni ya leo 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 wapendwa imekuwa ndiyo siku zote kilio cha neno la Bwana leo jioni hii ya leo shetani haibike maana neema na kweli siko kwenye mkono wa Yesu Kristo tembea huyo ndiye anaitwa mwana aliyefanyika mwili aliyekwako kabla dunia haija kwako tembea pale ulipo jioni ya leo tembeeni wapendwa tembeeni mbeni mbeni wapendwa natanga upeo msikie mokozi wako Sikie. Sikie. Yesu akwita. Yesu akwita. Jitoe. Sema ndio kwa Yesu Kristo sasa. Sema ndio kwa Yesu Kristo sasa. Hauko peke yako. Maelfu duniani wanasema ndio napiga mbio kwa Yesu Kristo hauko peke yako maelfu na maelfu katika vituo mbalimbali watu watabatizwa sabato ya tarehe tisa na piga mbio pale uliko Yesu akuita ubetu wa pili ujelewe tembea 
Tembea, tembea uje mbele. Tembea wapendwa. Tembea ni jioni ya leo. Yesu anapokuita. Anasema na moyo wako jioni ya leo. Hata kama ni mkeni wa siku ya leo pekee. Hata kama ni mkeni leo. Yesu alijua. Atatangaza neema ile jaa kwake. Atatangaza neema yake. Atakuelezea jioni. Atakwambia binti yangu inuka. Atakwambia kijana wangu inuka. Nimekushindia vita. Nimechukua gharama aje yako. Jitoe kwake. pale ulipo Bele ya mwokozi wako jioni ya leo tembea Shujaa wa msalaba yuko na wewe tembea Yesu akuita Hana kuita wewe Usiangalie uko wapi kwa sasa Usiangalie mume uliye naye kwamba sio wa kwako kwa sasa Usiangalie mke uliye naye kwamba sio wa kwako kwa sasa Usiangalie kwamba mpaka sasa bado unavuta sigara Usiangaike ya kwamba wewe ni mlaibu wa madawa ya kulevi kwamba unakunywa vileo kwamba wewe una zinaa kwamba wewe ni mchawi kwamba wewe ni mwizi kwamba wewe ni jambasi sikia tu sauti yake jioni ya leo neno moja pekee mwambie tu Yesu nitendeje ndugu zangu Yesu anasema mwanangu tubu maana yake ungama badilika geuza mwelekeo wako na atakupatia roho mtakatifu maelfu wamesikia sauti hii na maisha yao yamebadilika Sikie Sikie jioni ya leo Yesu akuita Naomba kila jicho likao limefungwa kila jicho likao limefungwa jioni ya leo Baba yetu mwema Tunapiga mbio kuelekea nyumbani Tushikilie na mkono wako Sante kwa upendo wako yotuhimiza jioni ya leo. Tunatamazimia, tazamia ile taji siwaribika. Baba wa mbinguni asante kwa ushujaa wako tumetembea. Kwa ushujaa wako tumekuja mbele zako. Na kwa ahadi yako umetusamehe. Kwa ahadi yako umetuponya. Mponye yule mama, mpenye yule baba, mponye yule kijana, mponye yule binti, mponye yule mtoto. Ponya watu wako baba, ponya taifa lako, ponya ulimwengu huu. Kila anayesema Yesu, kamilisha mbio zangu mpaka ujapo. Kwa sababu tumeomba, weka Roho Mtakatifu ndani yetu. Na kila sauti iliyoko hapa, kila pumzi iliyoko hapa, naiseme amina. Amen. Bwana kubariki.